ஹலோ விவர்ஸ் நீங்கள் யார் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஐடியா பிளானட் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு த்ரீ டி அனிமேட்டட் ஷார்ட் ஃபிலிம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒவ்வொரு ப்ராசஸையும் நானே செஞ்சு காட்ட போகிறேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா மேலே ஒரு ஐ பட்டன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு அனிமேட்டட் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ரெண்டர் இன்ஜினை நீங்கள் முதல்ல செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ரெண்டர் இன்ஜின் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாகவோ எஃபிஷியண்ட்டாகவோ இருக்கணும் நாய்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரெண்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மாயா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா பிளண்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து எப்படின்னா பிளண்டரில் வந்து உங்களுக்கு நாய்ஸ் வந்து டி நாய்ஸ் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லைனா உங்களுக்கு நாய்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஆகும் நாய்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா சாம்பிளிங்ஸ் அந்த ரெண்டர் வியூ போர்ட் இது மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் வேல்யூஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைக்கணும் வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு டைம் ஆகும் நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்பவே டைம் ஆகும் உங்களுக்கு நீங்கள் வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே டைம் ஆகும் அதனால் நீங்கள் அதை பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து டீ நாய்ஸ் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் டைம்லேயே முடிஞ்சிடும் அதனால் அது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இருந்தாலுமே நான் ஒரு ரெண்டர் இன்ஜின் இப்போது நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அனிமேட்டட் மூவி கிரியேட் பண்ணுற ப்ராசஸ்லேயே முக்கியமான ப்ராசஸ் ரெண்டரிங் ப்ராசஸ் தான் அந்த ரெண்டரிங் ப்ராசஸ் எதில் நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றியல் இன்ஜினில் தான் பண்ண போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அன்றியல் இன்ஜினில் அனிமேட்டட் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாமா கேட்டிங்கன்னா பண்ணலாம் தான் நான் சொல்லுவேன் அது எப்படி பண்ண போகிறேன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாடலிங் பண்ணுறதுலேருந்து ரீகிங் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கப்புறமா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மறக்காமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அன்றியல் இன்ஜின் தான் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் அன்றியல் இன்ஜின் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கேம் கிரியேட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் கேம் எடிட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லலாம் கேம் வந்து நம்ம எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த த்ரீ டி என்வரான்மெண்ட் ரியல் டைமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதில் எவ்வளோ அனிமேட்டட் ஷார்ட் ஃபிலிம் அனிமேட்டட் மூவியே கிரியேட் பண்ணலாம் நீங்கள் அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரியல் டைமாக இருக்கும் ரியல் டைம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் பிளண்டர் இல்லைனா மாயா சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரேம் எடிட் பண்ணவே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அன்றியல் இன்ஜினில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ரியல் டைமாக இருக்கும் நீங்கள் கண்ணால் பார்க்கறது எல்லாமே ரெண்டர் ஃபினிஷ்டாக இருக்கும் அதனால் ரெண்டரிங் ப்ராசஸ் அன்றியல் இன்ஜினில் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போது பத்து செகண்ட் வீடியோ எடிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மாயா சாஃப்ட்வேர் இல்லைனா பிளண்டர் சாஃப்ட்வேர் அது மாதிரி சினிமா ஃபோர்டி அது மாதிரி நீங்கள் அனிமேட்டட் சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பத்து செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரேம் இருக்கும் ஒரு ஃப்ரேம் எடிட் பண்ணால் ஒரு நிமிஷம் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் பத்து செகண்டுக்கு ஆயிரம் ஃப்ரேமுக்கு மேலே ஆகும் அது எவ்வளோ டைம் ஆகுன்னு நீங்களே பார்க்கலாம் ஒரு நாள் இல்லைனா ரெண்டு நாள் ஆகிடும் அது வந்து நீங்கள் சீக்கிரமாக முடிக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போது அன்றியல் இன்ஜினில் ஃப்ரேம் எடிட் பண்ணுறீங்க அதாவது ரெண்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஒரு அனிமேட்டட் ஷார்ட் ஃபிலிம் அதாவது அனிமேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடலிங் மாடலிங் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஸ்டோரிக்கு தேவையான கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் த்ரீ டியில் மொத்தமாக த்ரீ டி மாடலாக க்ரியேட் பண்ணணும் த்ரீ டி மாடல் அப்படின்னா அந்த த்ரீ டி கேரக்டர் அதை க்ரியேட் பண்ணணும் அதை க்ரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து அதுக்கான ரிகிங்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணணும் ரிகிங்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாயின்ஸ் ஜாயின்ஸ் வந்து ஒரு மாடலுக்கான போன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த போனை யூஸ் பண்ணி தான் உங்களோட மாடலை நீங்கள் அனிமேட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்றியல் இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அன்றியல் இன்ஜினில் வந்து ஒரு நியூ ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணணும் நாம் நியூ ப்ராஜெக்டில் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் நேம் அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அது க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா கீழே வந்து க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட நியூ ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்து உங்களுக்கான த்ரீ டி ஸ்பேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் அதில் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பை க்ரியேட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு த்ரீ டி பேக்ர
அந்த த்ரீ டி மாடல்ஸ் எல்லாமே அந்த ப்ராஜெக்டோட ஆட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட அன்ரியல் இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஆட் பண்ண ரெண்டு த்ரீ டி மாடலோட அசட்டுமே அதில் வந்து கீழே கண்டென்ட் ப்ரௌசரில் ப்ராஜெக்ட் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து வில்லேஜ் பேக்கை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ளூ பிரிண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து த்ரீ டி மாடல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதாவது ஹவுஸு அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டு எல்லாமே அதில் இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அந்த வியூ போர்ட்டில் விட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து அந்த பிளேனில் வந்து செட் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் இதை ஒன்று ஒன்றா க்ரியேட் பண்ண போகிறதில்ல இது வந்து அவங்களே க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஒரு த்ரீ டி என்வரான்மெண்ட் வந்து அவங்களே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போது மேப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஷோ கேஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆட் வில்லேஜ் பேக் ஷோ கேஸ்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த த்ரீ டி லேண்ட்ஸ்கேப் அதாவது அந்த த்ரீ டி என்வரான்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு ரியல் டைமாக இருக்குது எதுவுமே டெக்ச்சர் பண்ணாமல் இது மாதிரி ஃப்ரீயான ஒரு மாடலாக இல்லை எல்லாமே உங்களுக்கு டெக்ச்சர் பண்ணி மெட்டீரியல்ஸோட உங்களுக்கு இருக்குது இப்போ வந்து இன்னொரு த்ரீ டி கேரக்டர் வந்து இதில் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதில் வந்து கேரக்டரில் அனிமேஷனில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான கேரக்டர் அனிமேஷன் எல்லாமே இருக்கும் அந்த கேரக்டருக்கான அனிமேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த அனிமேஷன் ஃபோல்டரில் இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட கேரக்டர் வந்து அந்த த்ரீ டி என்வரான்மெண்ட்டில் ப்ளேஸ் ஆகிடும் இப்போ வந்து நீங்கள் அதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் அதுக்கப்புறமா மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கேரக்டருக்கான அனிமேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் அதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு டெமோ தான் காட்டினேன் இப்போ வந்து எப்படி அதை ரெண்டர் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வீடியோவாக எடுக்கிறதுன்னு நான் காட்டுறேன் மேலே வந்து சினிமேட்டிக்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட் மாஸ்டர் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பிளேன் ஆப்ன் ஆகும் அதில் வந்து கிரியேட் மாஸ்டர் சீக்வன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களோட சீன் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் கேமரா க்ரியேட் பண்ணணும் கீழே பிளேனில் வந்து கேமரான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட வியூ போர்ட்டில் ரெண்டு பார் வந்து சைடில் இருக்கும் அது எதுக்கு அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களோட வியூ போர்ட்டை நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கேமராவும் சேர்ந்து மூவ் ஆகும் அந்த கேமராவை கரெக்டான ப்ளேஸில் ப்ளேஸ் பண்ணி வைங்க இப்போ வந்து அந்த அனிமேஷனை நீங்கள் மூவ் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட கேமராவுக்கு முன்னாடி அந்த அனிமேஷன் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஆகும் இப்போ வந்து அந்த ரெண்டர் பிளேனில் வந்து அந்த அனிமேஷன் இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் அந்த அனிமேஷன் வரணும் அப்படின்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பிளேன்லேருந்து அந்த கேரக்டரை வந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கேரக்டரோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் அதாவது அந்த கேரக்டரோட ஃபைல் வந்து இங்கே கீழே ரெண்டர் பிளேனில் இருக்கும் இதில் இருக்கிற அனிமேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு அனிமேஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அனிமேஷன் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேறு ஏதாவது செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே அனிமேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட அனிமேஷன்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த எடிட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான அனிமேஷன் எல்லாமே நீங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு மேன்வலாக அனிமேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அனிமேஷன் எடிட்டர் அதாவது ஆண்ட்ரியல் இன்ஜின்லேயே இருக்கும் அது அதில் போய் நீங்கள் அதை எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழே அந்த எடிட்டிங் பிளேனில் வந்து ரெண்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மெனு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து ரெசல்யூஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைங்க ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சா தான் அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே பிரேக் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போது கேப்சர் மூவி அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சேவ் பண்ணமான்னு கேட்கும் அந்த ப்ராஜெக்டை சேவ் பண்ணால் தான் அது வந்து கேப்சர் பண்ணும் அதாவது ரெண்டர் பண்ணும் இப்போ வந்து உங்களோட வீடியோ வந்து ரெண்டர் ஆகுது இந்த ரெண்டரிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது எல்லாமே ரியல்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஜாவஸ் வீடியோ முடிஞ்சிச்சா அப்ராக்சிமேட்லி இன்னும் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்குது சார் ஆ ஓகே ஓகே இன்னொன்று சொல்ல மாதிரிதான் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கொஞ்சம் பார்த்து கிளிக் பண்ணுறேங்க Thank you.